നെടുകണ്ടം കസ്റ്റഡി കൊലപാതകം നടന്നിട്ട് ഒരു മാസം പിന്നിടുകയാണ് രാജ്കുമാറിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ മർദ്ദിച്ച നാല് പോലീസുകാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും അവരെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നുവെന്നാണ് ആരോപണം സംഭവത്തിൽ ആരോപണ വിധേയനായ മുൻ എസ് പിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അന്വേഷണ സംഘം ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ മാസം ഇരുപത്തിയൊന്നിനാണ് സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസിലെ പ്രതി വാഗമൺ സ്വദേശി രാജ്കുമാർ പീരുമേട് സബ് ജയിലിൽ മരിച്ചത് ഹൃദയാഘാതമാണ് മരണ കാരണമെന്ന് പോലീസ് വരുത്തി തീർക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും രാജ്കുമാറിന്റെ കുടുംബം പരാതിയുമായി എത്തിയതോടെ വിഷയം പ്രതിപക്ഷം ഏറ്റെടുത്തു രാജ്കുമാറിന്റെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ മൃതദേഹത്തിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് പരുക്കുകൾ ഉണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടും പുറത്തുവന്നു പ്രതിപക്ഷം ഇതോടെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കി ഭരണകക്ഷിയായ സി പി ഐ കൂടി പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചതോടെ കേസന്വേഷണം ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറി അന്വേഷണത്തിൽ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് രാജ്കുമാറിന് ക്രൂരമർദ്ദനമേറ്റെന്ന് കണ്ടെത്തി രാജ്കുമാറിന്മേൽ ഈർക്കിൽ പ്രയോഗവും മുളകുപൊടി പ്രയോഗവും അടക്കമുള്ള മൂന്നാം മുറകളാണ് പോലീസുകാർ പ്രയോഗിച്ചത് ഇതോടെ കേസിൽ നെടുകണ്ടം എസ് ഐ സാബു അടക്കം നാലുപേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അതേസമയം മുൻ എസ് പി കെ ബി വേണുഗോപാലിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് രാജ്കുമാറിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതെന്ന് എസ് ഐ സാബു കോടതിയിൽ അറിയിച്ചു രാജ്കുമാറിനെ ചോദ്യം ചെയ്തതും എസ് പിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് എസ് പിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സഹപ്രവർത്തകരാണ് ചോദ്യം ചെയ്തതെന്നും എസ് ഐയുടെ മൊഴിയിൽ പറയുന്നു ഡിവൈഎസ്പിക്കും അറസ്റ്റ് വിവരം അറിയാമായിരുന്നു നെടുകണ്ടം കസ്റ്റഡി മരണ കേസിൽ സാബു ഉൾപ്പെടെയുള്ള പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കൊലക്കുറ്റമാണ് ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് അതേസമയം കേസിൽ ജയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചു പീരുമേട് സബ് ജയിലിലെ ഡ്യൂട്ടി പ്രിസൺ ഓഫീസർ മാർട്ടിൻ ബോസ്കോയെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു ഒരു താൽക്കാലിക വാർഡിനെ ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്തു ജയിലിലെത്തുമ്പോൾ അവശ നിലയിലായിരുന്ന രാജ്കുമാറിന് വൈദ്യസഹായം നൽകുന്നതിൽ വീഴ്ചയുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി ജയിൽ ചട്ടങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വീഴ്ച പറ്റിയെന്നും കാര്യങ്ങൾ മേലുദ്യോഗസ്ഥരെ അറിയിക്കുന്നതിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അലസത കാട്ടിയെന്നും ജയിൽ ഡി ഐ ജി നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഈ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ജയിൽ ഡി ജി പി ഋഷിരാജ് സിംഗ് ജയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് കേസിൽ കൂടുതൽ ഉന്നതരുടെ ബന്ധം വെളിപ്പെടുന്നതോടെ കേസന്വേഷണം നിലവിൽ മന്ദഗതിയിലായി എസ് പി അടക്കമുള്ള ഉന്നതരെ എപ്പോൾ വിസ്തരിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തതയുമില്ല രാജ്കുമാർ പ്രതിയായ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസിന്റെ അന്വേഷണവും പാതി വഴിയിലാണ് അതേസമയം സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് രാജ്കുമാറിന്റെ കുടുംബം ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന കുടുംബം ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഹർജി കോടതി തിങ്കളാഴ്ച പരിഗണിക്കും വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമായി ന്യൂസ് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ